Вітаю в ефірі з містовна Україна. У рамках проєкту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Дніпропетровська, де посадовці органів місцевого самоврядування області стали учасниками фахової майстерні. Розвиток підприємництва – вагомий чинник економічного зростання міст, адже це створення нових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів, залучення інвестицій. Тому робота органів місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку підприємництва значною мірою зосереджена на поліпшенні бізнес-середовища та розширенні інвестиційних можливостей. Щоб обмінятися досвідом у цій сфері, обговорити проблеми та шляхи їх вирішення, зібралися управлінці з міст Дніпропетровського регіонального відділення асоціації. Асоціація городов – це всеукраїнське об'єднання органів місцевого самоуправління. Воно представлене в Кабінеті міністрів. Существує ціла депутатська група в Верховному Совєті, яка напряму працює з Асоціацією городов, дає свої пропозиції і в закони, и в постановке Кабинета министров, и вы знаете, наверное, что сегодня вопросы децентрализации, вице-премьер-министр Гройсман, проводятся круглые столы, проводятся конференции о том, как это все дело сделать, как больше создать полномочий для местных органов, вот в первую очередь развивать местное экономическое развитие. Головне завдання міської влади – забезпечити максимальну підтримку розвитку підприємництва. Зокрема, через спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру та забезпечення відкритості діяльності міських посадовців у єдиних дозвільних центрах. Міста також зацікавлені у впровадженні електронних сервісів для взаємодії з підприємцями. Так, у Дніпропетровську впроваджено проект «Електронний бізнес-центр». Тут розроблено 11 дорожніх карт щодо відкриття бізнесу за різними напрямками діяльності. Значною популярністю користуються такі розділи, як створення власної справи, онлайн-навчання, інвестиції тощо. У Кривому Розі діє ресурсний центр, за допомогою якого підприємці міста мають змогу, не виходячи з дому чи офісу, вирішувати більшість своїх питань в онлайн-режимі. Інший важливий напрям – промоція міст на ринку інвестицій. На спеціально створених веб-ресурсах можна познайомитись з інвестиційними можливостями. Як і раніше користується популярністю серед місцевих підприємців, майстер-класи та семінари спрямовані на підвищення фахового рівня та правової обізнаності, а також бізнес-інкубатори, що покликані надати максимальну допомогу початківцям. У перспективі більш широке залучення бізнесу до розробки та реалізації проєктів на засадах державно-приватного партнерства. І більш детально про підтримку місцевого бізнесу говоримо із гостями нашої студії. Отже, вітайте Шевченко Микола Іванович, начальник управління розвитку підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради. Пане Миколо, доброго дня. Ми вас вітаємо у нас на програмі. Отже, дійсно, Дніпропетровською зараз позиціонує себе як місто комфортне для ведення бізнесу. А що, власне, робить міська влада для поліпшення бізнес-клімату та підвищення інвестиційної привабливості міста? Днепропетровский городской совет старается, конечно, и активно старается проводить работу с предпринимателями. Решением горсовета созданы у нас три мощные группы, рабочие группы. Это актив города Днепропетровска, предпринимательский. Это прежде всего координационный совет по развитию предпринимательства, рабочая группа по регуляторной политике, рабочая группа по привлечению инвестиций. Мы практически собираемся ежемесячно, а то и чаще, допустим, каждая из групп по своим направлениям и обсуждаем все вопросы текущей жизнедеятельности бизнеса. У нас координационный совет входит в узловые общественные организации, прежде всего, и в том числе и Миндоходов представитель входит, и это дает свои результаты. Кроме того, под эгидой Кордрады мы провели целый ряд крупных мероприятий непосредственно на предприятиях. Это на таких, да, где протяжмаш крупнейшее предприятие, Интерпайп Сталь, Приднепровская ТЭС. Мы обсуждали пути взаимодействия крупного бизнеса города Днепропетровска и малого среднего. И находили пути реализации этих вот вопросов, которые поднимались на встречах. А расскажите, пожалуйста, про наибольшие масштабные, наибольшие цикавые проекты, которые уже удалось реализовать. 
Самое масштабное в городе это прежде всего там предприятия, которые развивались благодаря поддержке там городских властей. Это прежде всего новое предприятие Аксор, которое там занимается изготовлением фурнитуры. Это инвестиционный проект. Они создали рабочих мест порядка 250. Завод Альбатрос, внедряя новые, новые технологии, новое производство, энергосбережение, они нарастили численность работающих порядка 500 человек. Благодаря вот и нашим газете частный предприниматель, другим нашим общественным организациям мы сформировали уникальный наш электронный сайт для бизнес-центра. Там грандиозная информация и большое количество посещений этого нашего сайта, порядка 5-6 тысяч в месяц кликов. Мы отслеживаем, отслеживаем, что люди рассматривают. Там где-то 11 дорожных карт, порядка 20 методических рекомендаций по развитию бизнеса. И как результат вот этого большого проекта электронного бизнес-центра у нас рост предпринимателей, числа предпринимателей порядка 4,3% уже в этом году за первый квартал по сравнению с прошлым годом. И по сравнению с прошлым годом на 31% увеличилось количество поступлений в бюджет от малых и средних предпринимателей. Это единый взнос, который там оплачивают, но это составляет порядка 70 миллионов гривен. Это серьезная цифра. И рост и в прошлом году был, и в этом году вот уже первый квартал подтвердил это значительное увеличение поступления в бюджет. Поэтому, естественно, местные власти должны поддерживать малый бизнес именно вот такими проектами, прежде всего информационными. Приятно, что все ж таки позитивные зрушения есть. Скажите, будь ласка, на вашу думку, какие изменения нужно внести до законодательства, чтобы местная влада могла больше сприяти развитию бизнеса? Ключевое, прежде всего, у нас на сегодняшний день нет, нет структуры в Киеве, которая бы опекала малый и средний бизнес по всем уровням. Держком предприятия не реализует никаких задач. Они э, скатились с теми там, регуляторной политики, этими же вопросами занимается и налоговая, этими же вопросами занимается и прокуратура, и еще и Держком предприятия. Сегодня нет ни горячей линии, ни круглых столов на местах, где бы можно было реализовывать те законодательства, дательные инициативы, которые выдвигает малый бизнес. Пане Микола, дякуємо вам за змістовне інтерв'ю. А я нагадаю, що з нами був Шевченко Микола Іванович, начальник управління розвитку підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради. Ну, ми продовжуємо нашу програму і на зв'язку Ришкова Ірина Олексіївна, начальник управління розвитку підприємництва виконавчого комітету Криворізької міської ради. Доброго дня, пані Ірино. Отже, дійсно, муніципальний центр послуг у Кривому Розі вважається одним із найкращих в Україні. Як нині відбувається діалог між владою та бізнесом? Дякую за оцінку нашого розрішительного центру. Я хочу сказати, що це дійсно центр для підприємців. Не на бумаги і не на деклараціях. У нас дозвільний центр – це не тільки можливість виконати всі адміністративні процедури, причому чітко по требованиям закона о разрешительной системе. Хочу сказать, что, в принципе, этот закон форматировался как раз по опыту работы города Кривого Руха. Поэтому нам было проще его выполнять, он у нас был практически выполнен. И на сегодняшний момент мы делаем все возможное, чтобы это была действительно работа государственных администраторов. И ни один из документов, который включен в перечень разрешительного, ну, документов разрешительного характера, не выдавался вне стен административного наше, ну, центра оказания административных услуг. И кроме того, работаем с каждым э, из э, присутствующих от дозвольного органа, которые представляют этот орган в нашем центре, с тем, чтобы они рассматривали возможность по сокращению законодательно установленных сроков э, выполнения процедур, что дает возможность э, реально предпринимателю сократить путь от открытия 
и получения всех дозвольных документов, до введения объекта в эксплуатацию, если говорить вот о конкретном ну, каком-то пути. Либо же довести ту или иную процедуру в более сжатые сроки, все равно оно связано все с объектами бизнеса. И кроме того, в этом же центре проходят все публичные обсуждения всех проектов регуляторных актов, проходят э, встречи за круглым столом предпринимателей, по тому или иному вопросу. Проходят заседания Координационного совета по вопросам развития предпринимательства, и они открыты. Зрозуміло. Власник Ріг нещодавно запустив інтернет-портал, який називається «Путівник інвестора». Що це за веб-ресурс? Давайте розкажемо. Ну, во-первых, открылся он не просто так, а потому что предприниматели, те, которые даже уже бывалые, э, но ну, в связи с э, частой, э, частым изменением законодательства и даже названием каких-то документов, вот они открывали один объект, допустим, в прошлом году, и было так. А теперь поменялась и процедура, поменялся и сам документ, и, и орган, который его выдает в связи с нашими реформами административными. Поэтому, а начинающему вообще сложно сориентироваться. Поэтому мы поставили себе за задачу чтобы одним из центральных разделов, при наличии там шести разделов, и обучающий, и информационный, и бизнес-идеи, и т.д. и т.п., но центр, центр изюминка виртуального бизнес-инкубатора – это алгоритмы открытия бизнеса пошаговые. Пані Ирина, и наостанок, какие же пицумки сегодняшней фаховой майстерни? Любая встреча коллег, любая, она э, всегда бывает плодотворной. В любом случае. Поэтому мы благодарны Ассоциации городов на то, что уделила именно внимание вопросу предпринимательства. Проблемы, по большому счету, вот этот круглый стол показал, они у всех приблизительно одни и те же. Ну, какие-то могут быть нюансы, какие-то особенности местные. Но глобальные проблемы, они э, не, не новы для нас. И, конечно же, мы надеемся, что рупором в решении проблем предпринимательства станет и ассоциация городов. Спілкувалися з Рижковою Ириною, начальником управління розвитку підприємництва виконавчого комітету Криворізької міської ради. Ну що ж, ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.